こんにちは、翔太です。今回は10月25日の更新情報を見ていこうと思います。まあ、割と月末に近くなってきたんで、もしかしたら壊れキャラ来るんじゃないかなというような気持ちもありつつですね、個人的には、まあ、ちょっとこれ個人的になんですけど、来週ですね、来週から次回反響始まるんで、もしかするとですね、来週、ぶっ壊れキャラクター来るんじゃないかなというふうには思っています。えー、それではですね、えー、今日の、えー、更新情報について見る前に、今来ているガチャとかについて見ていきます。まずお土産販売車来ているんで、えー、買い掘りのスコ,スコップ買われる方は買うの忘れないようにしてください。で、こちらの砂浜の宝探しも本日までとなっております。でですね、えー、磯波の砂浜に関してはですね、えー、無課金の方も引けるので、これですね、忘れないようにしてください。私もまあちょっと適当にやりますね。まあこの2つかな。えー、1回引きます。今期1枚。まあ今期1枚でも嬉しいんで、えー、いいと思います。で、星の羅針盤も本日までとなっておりますので、引かれる方はですね、忘れないようにしてください。交換はですね、まだ、えー、期間あるので、えー、まあも、まだ、えー、交換する必要というのはないんですけど、MR ゲストを取るいい機会なので、忘れないようにしてください。えー、特定の方を見ていきます。えー、まず、剣来ているので、これはですね、個人的に聖戦セレクトパックであれば、えー、花の水引き。お得セレクトパックであれば、花の水引き。この辺は個人的におすすめかなというふうに思っています。えーまあ、豪華セレクトパックとか高級セレクトパックここら辺はですねちょっと個人的にはまあ手は出さないかなという風な感じですで映画金月なんですけど、まあ、今回はスルーでいいと思いますね椿翡翠パックこれに関しては、えー、今ですね大吉に来ているので欲しい方は取ってくださいで、シューギフのですね、コーンギフト本日前となっております。ハッピーギフトはまだ期間あるんですけど、コーンギフトとりあえずですね、本日までなので忘れないようにしてください。で、ガチャですね、ヒミコも本日前となっております。基本的にはスルーでいいと思うので、えー、まあ、椿水とかで絆取りたい方は取っていただいても結構です。え、大きい人ですね、このキャラクターは非常にですね、UR 戦でも MR、まあ、特に MR の方が、えー、戦役で使えるキャラクター、まあ、ボス戦でも使えますね、えー、キャラクターとなっております、えー、正直、闘技場だとですね、杖を剥がされてしまうとすぐ落ちてしまうところはあるのでそこは微妙かなと思っているんですけど戦役ですね、えー、クリアしたい方はですね、このキャラクターめちゃめちゃ強いです飛ぼうかな、このサーバーでもしかしたら取るかもしれませんえー、続いて UR 戦の山中鹿之助も本日までとなっております。まあ、このキャラクターは別に奥義も微妙なんで、まあ、取らなくていいですね、正直。まあ、取ってもらってもいいんですけど、結構、源の義経とスパルタックスの MR が必要というところで、結構ですね、筋力値を開くにも大変なので、まあ、スルーかなと思います。で、天員の UR 戦まで来てます。これはスルーでいいと思いますね。天員種も本日までです。一応大きく絡んでるんで、絆は集めておいた方がいいかなと思います。えー、仮想の集い本日までです。えーえー、とりあえず圧倒的おすすめは重宝となっておりますので、重宝持ってない方はですね、えー、取るのをおすす、取るのは、まあ、取るまではいかなくても、絆は集めておいた方がいいかなというふうに思います。えー、で、ラッキースターも本日前となっております。まあ、今来ている中だと、超音ですね。まずは、ね、絆を取ってもらうのがおすすめかなと思うので、えー、絆集めておいてもらえるといいと思います。えー、バウン力ももうすぐ終わるので、えー、と欲しい方はですね、絆集めておいてください。えー、で、そろそろですね、こちらの、ね、新書交換のキャラクターたちもですね、変わるっていうところがありますんで、まあ、ちょっと私もこれまた一気に取っておこうかなというふうに思います。バウン力に関してもですね、欲しい方は今のうちに取っておいてください。奥義とかは結構あるようなキャラクターになっているんで、まあ、ちょっと解放難しいんで、無理に取らなくてもいいかなとは思うんですけど、えー、そういった面でも取っておいていただくといいと思います。で、明日更新となるので、えー、限定特典と、えー、新装部庫ですね、えー。2回10時までと12時以降で無料分引けるので忘れないようにしてください。で、担当工房、新追工房もですね、引かれる方は段階報酬まで引いてもらうといいと思います。えー、それではですね、更新情報を見ていこうと思います。えそれでは更新情報を見ていきますえ。まずはですね、限定ガチャの百科美人の限定ガチャにリクソンが来るのでえ、このキャラクター持っていない方はですね、ぜひぜひ取っていただきたい副賞となっております。
。で、英花銀月に関してなんですけど、節案係争来ているので、えー、これですね、えー、160円で原本85時間戦闘機2枚手に入れることが可能なので、欲しい方はですね、欲しい方というか、あの普通に課金おすすめです。で、えー、小石パック来るので、えー、ラッキー割引が来ますね、えー。基本的には課金しないと、まあ、あんまり意味のないイベントになっているんで、8割引とか9割引とか、まあ、ちょっと割引率を見ながら、欲しいアイテムが欲しい方はですね、えー、課金していただくといいと思います。MR 決勝パック更新です。縁結びパック来るので、えー、あれですね、花嫁キャラクター誰か来るっぽいですね。えー、参加券パックも来るので、仮想の集いも、あれか、その集いって今来てますよね。めちゃめちゃ来るな。で、傷の水引きも来るので、まあ、純 MR の再販もあるんかなと思います。えまず、ラッキースターなんですけど、総称前田総総ちゃちゃ、えー、高前理ですかね。が一斉に登場します。まあ、この中だと前田刑事をとりあえず奥義的には取ったらいいんじゃないかなと思いますね。でラッキー割引も来るのでレアアイテムですね、まあ、特に花の水引きとかになってくるかなとは思うんですけど欲しいアイテムが出た方はですね課金いただければと思いますえー、でもアンケサプライズガチャがやってきますこれはですね正直全くおすすめではないイベントになるんですけど、まあ、無作為に UR キャラクターとか UR 線キャラクター欲しい方にはまあ引いてもいいかなという風なイベントですまあ、ただですね、UR キャラクターコンプしている方には、1万8000円ぐらい使った後にようやく UR 線キャラクターを取ることができるんで、まあ、正直ですね、こちらに関してはスルーでいいと思いますね、どんな方でも。本当に何でもいいから欲しいって方以外はスルーでいいと思います。で、仮想の集いは、土耕村、えー、宿友、芝居、尊、え、権、ー、あ、尊権、えー、総称来ますね。えー、まあ、尊権ですかね、この中だと。えー、取っでも取った時に活躍できるキャラクターは損金になるかなと思います。まあ、ただ花嫁来てないと思うので、まあ、ちょっと花嫁来て、まあ、なおかつ MR 化してからが本番っていうところはあるかなと思うので、まあ、今無理に取らなくてもいいかとは思います。あの自動育成も使いにくいですしね。えー、で、水筒巨星来ます。こちらは1200円ですね。えー、1日に課金していただくと、報酬が獲得できて、5日間連続で課金いただくと、えーまあ、アイテムとかですね、SR のキャラクターが取ることができるというふうなものになります。まあ、無理はしなくていいです。で、トリコアトリートっていうところで、そうか、ハロウィンか。ハロウィンのイベントがやってくるみたいですね。えー、まあ、だから仮想の集いも来たのか。で、まずはですね、えー、ログインボーナスが来るみたいです。えー、まあ、ログインボーナスです。で、お土産販売車ですね。また来るんか。3週連続ぐらいで来てるような気がしますね。えー、っと、まずパンプキンセット。これは160円だと思うんですけど、えー、覚醒炭5原本80と、お結構いいな。これ160円じゃないな、さては。えー、っと、ラッキースター券とか、まあ、ガチャ系のアイテム5つ。あ、傷の水引きは1、花の水引きは1か。あ、じゃあ160円かもしれないですね。厚葉生水2とか入ってるんで、で、6回開けるごとに、6回か。4000、いや、いや、それはないな、それはない。ちょっといくらになるかは明日になってからじゃないとわかんないですけど、えー、まあ6回開けると、えー、恋文後が確実に出ると、えー。なかなかいいですね。で、デーモンパックは5、えー、原本500、覚醒単純。で,でデーモンパック1個でデーモンパックの中には MR 結晶とか椿水とかがまあいろいろ出てくるとえこれを見るとまあラッキースター券と水引きだとまあ3倍の価値の差が実質出てるって感じなんですかねでゴーストセットあこれやっぱり160円なのかなまあちょっと足になってみないと正確な金額は分かんないですねゴーストセットこれは6000円ぐらいなんじゃないかなといや、違うか。えー、えー、まあ、潜入規制炭30、原本1500。で、えぇ、ー、神髄炭100とか、UFH プレゼントに MR 結晶20。あ、これは6000円っぽいな。えぇ、ー、原本1万とか、潜入規制炭50とか、えー、もらえるみたいです。で、6回開けるごとに UFH プレゼント2個がゲットできると。で、ヴァンパイアセット、これは1万1800円じゃないかなと思うんですけど、えー、っと、原本3000とヴァンパイアパック2が手に入る。で、ヴァンパイアパックの中には、えー、まあ4つの出会いのアイテムであったり、MR 結晶8個であったり、椿水15個とか、まあいろいろ出てくる可能性があると。あ、でも
、これに関してはあれですね、2回で何々確定とか,か、あ、選べるのか、なるほどね。ああ、いいじゃない、いいのか。12000円やったらなんか高いような気がするけど、あ、まあでも、MR 決勝16個ですもんね。まあそんなぐらいな金額な気がします。で、首相の支出レベル上限解放のお知らせが来ます。えあ、はいはいはい。あ、まず、首相のレベル上限が230まで解放される。今ですね、多分、確か220っていうのが最高で、結構そのぐらいのレベルになってる方も多いかなと思うんですけど、230になると。で、資質ですね、こちらは私も、えー、乾燥しているってところがあるんですけど、400まで解放いたします。まあ、ちょっと首相が強くなるというふうな感じですね。えー、で、次回反響のお知らせ日記が来ます。えー、っと、転生済みですね。の首相様に来ていて、合計500ステージ多いなぁ。で、10月31日の12時から11月20日の21時までですね。はいはいはい。ね、今期の調整内容。ああ、なるほどね。しばらくはこんな感じでやっていくんですかね。えー、期間中、デイリー任務の活躍で130時の宝箱から達成できる霊界の石。ですね、えー、が増加すると。で、次回リンク副賞を更新します。新たな陣容と戦略をお楽しみください。まあ、これは毎回変えるって話ですもんね。で、次回リンクによる強化の影響を減少させバランスを調整いたします。なるほど。はいはいはい。はい、あ、で、最短キャラクターは攻守班になっているみたいです。まあ、基本的には。スルーでいいとは思うんですけど、まあ、次回反響とかだと結構前回活躍してましたね。えー、で、服部半蔵、はいはい、服部半蔵の新アバターが、新アバターじゃないな、えー、ウェディングドレスの再販が来ると。で、えー、っと、このキャラクター、ジョショか、ジョショの UR 戦アバターが、えー、来ますけど、まあ、多分スルーでいいと思いますね。まあ、まあまあ、明日は特にですね、まあ特にないですね。トリコアトリートのイベントがどんな感じかってぐらいかなというふうに思います。またしかも課金イベントしかないんで、まあデイリーログインボーナスぐらいですね。無課金の方に関係あるのは。って感じかなと思います。まあそんな大した更新じゃなかったかなと思います。えー、これで今回の動画を終わりにしようと思います。これからも放置症状の動画を上げていくので、もしよければ Twitter のフォロー、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。